ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ്സ് വിത്ത് മീ ഓൾവേസ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ ദിവസത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ പല ഡയറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ലേഡി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെൻസ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് എത്ര വെയ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസിൽ പോകുമ്പോഴോ നമുക്ക് ബി എം ഐ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബി എം ഐ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരുപാട് എന്താ ആ ഒരു ടൈം നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നെ ആയിട്ട് സ്വയമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബി എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലസ് ബെനിഫിറ്റും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഐഡിയൽ ബോഡി വെയ്റ്റും ബി എം ഐ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സും ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറീസാണ് ഐഡിയൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ഈ രണ്ട് എന്താ കാറ്റഗറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പേരുകളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോഴോ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ വെയ് ബോഡി വെയ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഐഡിയൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ ഒരു ലേഡി ആണെങ്കിലും ഒരു ജെൻസ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും അവർക്ക് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ അതേ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സെവൻറ്റി ആയിരിക്കും അതാണ് ഐഡിയൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഹെൽത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ നമ്മൾ അളക്കുമ്പോൾ ഈ ഐഡിയൽ ബോഡി വെയ്റ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറസി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കറക്റ്റ്നെസ് വരുന്നത് എപ്പോഴും ബി എം ഐ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എന്താണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോഡി ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എം ഐ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വലിയ കണക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഡിവിഷനോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഇൻ കെ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതാണ് അതായത് ഒന്നും കൂടി പറയാം വെയ്റ്റ് ഇൻ കെ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഫസ്റ്റിലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് നമ്മൾ ഹൈറ്റിന് ഇപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കാരണം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഏകദേശം ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എറൗണ്ട് ആ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് നോക്കണം ഒരു വൺ എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും അത് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി കെ ജി വെയ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇല്ല ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ഏകദേശം നോർമലി അതൊരു എന്താണ് ഒരു എയ്റ്റീനും ഒരു തേർട്ടി ആ ഒരു റേഞ്ചിനൊക്കെ ഇടയിലായിരിക്കും ആ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു
പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരെയുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് നോർമൽ കാറ്റഗറിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും മുപ്പതിനും ഇടയിലുള്ളവരെ ഓവർ വെയ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് അതായത് അവർക്ക് നോർമലി വേണ്ടതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് കൂടുതലാണ് കുറച്ചും കൂടി അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മുപ്പതിന് മുകളിലോട്ട് മുപ്പതിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് വൺ ഒബേസിറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ടു ഒബേസിറ്റി അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്താണ് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ബി എം ഐ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആണോ അതോ അണ്ടർ വെയ്റ്റിലാണോ ഓവർ വെയ്റ്റിലാണോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരാളുടെ കറക്റ്റ് ഹൈറ്റിനൊത്ത് വെയ്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിളർ ആയിട്ടുള്ള മെതേഡ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബി എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്വയം ഒന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിൽ കുറച്ച് കോൺഷ്യസ് ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ബ